Bonita en Leonardo Loaiza, que me dice en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, que actualmente realiza los estudios de doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundador y director del Grupo de Estudios Literarios Latinoamericanos, Antonio Cándido. Integrante de la red Malunga de Investigación Afrodiaspórica, Universidad de Los Andes, Colombia. Ha publicado diversos artículos sobre literatura peruana y latinoamericana, afroliteratura, crítica cultural y cine. Ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Se desempeña como profesor en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad San Martín de Porres. Estamos entonces con Buenos días. Eh, buenos días. Eh, buenos días. Eh, buenos días. Eh, lo primero que debo decir es que eh, le he cambiado el nombre a la primera. ¿no? El nuevo título del trabajo es De negros, maricas y forasteros, adicción, cuerpo y violencia en el texto de José María Díaz. Primero les digo: El alma no le hace contra su natural, sino cuando la suciedad lo amarga. José María Díaz. A decir de Sergio Ramírez Franco, usualmente se ha considerado que la producción literaria de Arguedas ofrece una visión del universo andino desde adentro. Pero lo cierto es que su obra constituye una suerte de representación de ese universo para lectores occidentalizados. Partiendo de este principio, me parece que esta operación narrativa ficcional puede ser extendida al sexo, porque en esta novela no nos encontramos con la representación de la realidad fáctica, aquello que efectivamente ocurrió, sino con una modelización de esta realidad que elabora su autor y que filtra a través del narrador personaje Gabriel. De este modo, el proyecto autorial que alienta esta novela no puede estar simplemente circunscrito a lo testimonial o autobiográfico, sino que obedece a una presentación personal y parcializada del referente que sirve de base para construir este texto. En otras palabras, el texto está orientado a mostrar el universo carcelario peruano para aquellos lectores que no forman parte de él, pero a la vez es solo una versión de parte. En este sentido, el narrador personaje Gabriel hace las veces de guía y su narración permite adentrarnos en esta realidad, pero su función no queda allí simplemente, sino que practica un constante y agudo papel judicatorio. Es así que Gabriel no solo muestra, sino que juzga el mundo que filtra a través de lo que está relatando. Ahora bien, ¿cómo es el mundo que se representa en el sexto? El sexto, como lugar, es una cárcel, un espacio en el que supuestamente son recluidos los individuos para purgar sus culpas con la sociedad. Sin embargo, esto no corresponde con aquello que se narra en la novela de Gabriel. Aquí estamos ante la presencia de un mundo autónomo y jerarquizado que se legisla acatando sus propias leyes y normas, y en el que los individuos recluidos continúan cometiendo delitos y fechorías, algo común y corriente en la narrativa carcelaria. Sin embargo, lo interesante del sexto es que algunos de los personajes que dominan y controlan este mundo alterno del reclusorio no son precisamente aquellos que detentan el poder cotidianamente en el mundo real efectivo, sino que pertenecen a la esfera del objeto. Judith Butler enseña que las instituciones producen sujetos, pero al mismo tiempo segregan y repudian a aquellos que no se ajustan a la norma o que no comparten los presupuestos del orden social. Esta matriz requiere la producción en simultáneo de seres abiertos que no son sujetos, pero que forman el exterior constitutivo del campo de aquellos. En el orden social moderno construido por Occidente, la categoría de sujeto está reservado al individuo blanco, varón, heterosexual, casado, disciplinado, trabajador, propietario, dueño de sí mismo. Todos aquellos seres que no registren dichas cualidades son considerados como los objetos y su papel consiste en ayudar a configurar a los sujetos. El sexto está dividido en tres ambientes. El primer piso está destinado a los llamados barros, denominación que alude a carteristas, ladrones, pervertidos, ebrios, entre otros. En el segundo piso se ubican los presos comunes, violadores, estafadores y ladrones. En el tercer piso están asignados los presos políticos, apristas, comunistas y otros que no necesariamente tienen una ideología, pero que no se pueden confundir con los presidiarios de los otros pisos. También el narrador personaje se encuentra en este grupo. Ahora bien, los presos políticos son indiferentes a los acontecimientos que se suceden en el sexo. No les importa lo que ocurra con los demás detenidos. Su lucha está fuera, en la sociedad. 
Un recurso político le dice a Gabriel, cito, hermano Gabriel, esa es la pelea grande, no esta contra las porquerías del sexo, sin decir. Por esta razón, los jefes del segundo piso son los que regentan prácticamente la cárcel y son la diestra y siniestra de todo aquello que puede ser comercial, explotable en este lugar, sobre todo los cuerpos. Entre estos jefes tenemos a Puñalada, un afrodescendiente, y a Rosita, un homosexual. Considerando este hecho, puede afirmarse que el sexo es una novela sui generis porque el mundo ficcional que presenta nos trae una redefinición y un reacomodo de las reglas convencionales con las que se constituye el mundo social real efectivo. Al interior del reclusorio no son más los sujetos los que detentan el poder, sino los abyectos, los marginales. Siguiendo esa línea de sentido, se puede decir que estamos ante la presencia de un mundo al revés en el que los subalternos, los desposeídos, asumen el poder y lo direccionan en contra de los sujetos? La respuesta es negativa. El sexo, como espacio de poder, no solo reproduce las estructuras de jerarquía de la sociedad convencional, sino que incluso las empatiza llevándolas hasta el límite de la enajenación. Es entonces que no nos encontramos con un universo en el que los abyectos se solidaricen con sus pares, sino que, por el contrario, en esta realidad social ficcional, algunos de esos abyectos redefinen su posición y se convierten ahora en amos. Amos perversos que gozan con el padecimiento de otros abyectos. Por ejemplo, puñalada goza martirizando a los barros, la escala final de la jerarquía social impuesta en el sexo. Uno de sus elegidos es el japonés, al cual acostumbra a interrumpir mientras este último intenta defecar. Le da de puntapié, lo obliga a ensuciarse con su propio excremento mientras los allegados de puñalada ríen y se complace con el espectáculo. Prieto, uno de los presos políticos, le cuenta a Gabriel una de esas ocasiones en la que es dejado el japonés. Cito. Sí, hermano, tú tampoco lo viste, se dirigió a mi Prieto. Les contaré. Conviene que lo sepan, así comparan y justiprecian. Puñalado con cual japonés junto a los huecos de los guáteres, y cuando vio que ya se hacía, llamó a gritos al pianista. ¡Ven mierda! ¡Ven puede queje! le gritó. Lo arrastró junto al japonés. Toca sobre su cuerpo, carajo, le ordenó. Toca un mal, ídolo, aunque sea la cucaracha. Toca puede queje, lo hizo arrodillar. Y el pianista tocó sobre las costillas del japonés mientras el desgraciado se ensuciaba. El negro se tapó las narices. Toca hasta que acabe, gritaba. El pobrecito siguió recorriendo las costillas del japonés, moviendo la cabeza, llevando el compás, con entusiasmo, como has visto que toca el filo de las barandas. Puñalada y sus socios se reían. Yo tengo en el hígado esas risas como el buitre de nuestro buen padre Prometeo, ¿no es cierto? Y decís. Como puede apreciarse, Puñalada es un ave perverso que goza con la humillación de otros abyectos. Los tortura hasta convertirlos en animales, objetos o cosas de los cuales no falta. En otras palabras, este amo sádico ofrece como objeto de deseo la humanidad del japonés y del pianista, los degenera. Sin embargo, este proceso de debilicimiento y deshumanización no solo se restringe a estos abyectos, sino que involucra a los socios de puñalada y de manera indirecta al resto de los reclusos encerrados, quienes asisten a este espectáculo en calidad de invitados obligados. De esta forma, lo que se pretende es corromper moralmente a estos individuos, degradarlos en sujetos puros del mal. Al respecto, es interesante citar lo que argumenta el comisario ante las quejas de los presos políticos por este tipo de situaciones. Sí. ¡Ah! exclamó el comisario después de leer el documento. Nos miró uno a uno. Lucen bien. Se ve que están atendidos como reyes. ¿Qué creen ustedes que es la prisión? ¿Un lugar de recreo? ¿A quién venido ustedes a padecer, a estar jodidos, no engordar y gozar? Que puñalade hace esto y lo otro, que paradisen borracha, que los dos abusan de los vagos, que les hacen esto y lo otro. ¿A ustedes qué les importa? A ustedes los jode directamente. Los vagos también han sido encerrados aquí para sufrir. Son gente sin ley y sin padre ni madre. Ladrones ociosos de porquería, come piojos, que los jodan. Y si lo que hacen con ellos les duele a ustedes, mejor que mejor. Yo les doy mi aprobación. Fin de este fragmento explica por qué individuos como Puñalada pueden actuar tan impunemente dentro del reclusorio. No son transgresores puros que actúan por una suerte de pulsión narcisista, sino que obedecen a una voluntad superior que busca corromper moralmente a los hombres que están encerrados en el sexo. Una voluntad que pareciera regodearse en la constatación de que todo es posible de corromperse. Gabriel le habla al cadáver de cama refiriéndose a Puñalada. Abrosito. Ese negro gigante es un infierno amargo, 
Por eso el general, se refiere al presidente de la República, lo tiene aquí, contra nosotros y contra la vida, sin decirlo. Es así que Puñalada y el Rosita son apenas instrumentos de una voluntad superior que los utiliza como agentes de degradación y corrupción moral. Su papel, su papel consiste en destruir la humanidad de los presidiarios, en demoler sistemáticamente su calidad de gente. De otro lado, esta conducta no humana también puede ser reconocida en los personajes denominados vagos. Los vagos también son abyectos, pero que no poseen el poder ni la fuerza de Puñalada o el Rosita, como se dijo anteriormente, ellos se ubican en el fondo de la escala social del sexo. Una escena que logra caracterizarlos bien es aquella que narra su alimentación, Ambrosita. No lograba conseguir que los vagos formaran cola. Había entre ellos muchos idiotizados y casi locos. Se acercaban en tumulto donde el ranchero con sus latas pequeñas en las manos. Algunos tenían platos de fierro desportillados y otros solo cartones y trozos de periódicos o nada. El negro ambientaba con el palo a los demás, mientras algunos recibían la especie de mazamorra remedida que les servía. Todos huían lejos con su lata o platos llenos y devoraban la masa de arroz, pideo y frijoles abusanados en un instante. Se llevaban la masa a la boca con las manos y volvían enseguida pretendiendo recibir más. Giraban alrededor de las ollas y el negro. Los débiles se quedaban frecuentemente sin recibir nada y si alcanzaban a llegar hasta el negro y conseguían un cucharón en las manos o sobre algún papel sucio, no podían correr lo suficiente como para huir de los más fuertes. Tragaban la ración en plena carrera, se metían los frijoles con cartón o papel o todo, o se mordían sus propias manos. No tenían casi tiempo para masticar. Los fuertes los seguían, les abrían las manos para capturar los restos, los lamían y lamían entre los dos el piso. Si en la huida el vago perseguido dejaba caer parte o toda la ración al suelo. Fin de cita. Del párrafo anterior se desprende nítidamente la condición a la que los vagos han sido reducidos. Estos personajes son animalizados. No hay en ellos algo que recuerde el humano. Solo prima en sus existencias el hecho de sobrevivir un día más, una comida más. Una escena que refuerza esta idea es la que viene. Ahora sí. Un pequeño charco de sangre había quedado en el cemento y lucía sobre la mugre del piso en el sitio donde el muchacho cayó al ser arrojado de la celda. Tres de los vagos que estuvieron cerca se lanzaron al suelo y empezaron a lamer la sangre. Nos fuimos. Yo me eché boca abajo, sobre mi colchón de paja. Sentí el mundo como una náusea que trataba de ahogarme. Cama puso sus manos sobre mi cabeza. Sin decir. Los vagos se han convertido en perros o vampiros. Están más allá del orden y la ley. Y es que ellos encarnan lo abyecto, pero esta vez en el sentido primario que le da al término cuya cristera. Lo abyecto es entendido por ella como todo aquello que perturba el orden, la identidad, el sistema. Es aquello que nos fascina, pero a la vez nos causa temor y repele, porque pone en riesgo las fronteras de nuestro universo. Es, a lo cita, un polo de atracción y repulsión que coloca a aquel que está habitado por él literalmente, literalmente fuera de sí, sin decirlo. Y es precisamente esto lo que producen los vagos, no solo en Gabriel, el personaje narrador, sino en el resto de presidiarios. Recuerda este pianista, al japonés o al negro que sobrevive mostrando por 10 centavos su enorme miembro de más de 40 centímetros. Estos personajes desestabilizan, desordenan, niegan al resto de redes, pero también los atraen y fascinan. Ahora bien, los vagos también habitan esa zona del objeto que Butler explica. No son sujetos, son entidades que viven al margen, al extremo. Solo sirven para ayudar a definir a los sujetos y en este caso aquellos que, que sin ser auténticamente sujetos, Fungen como tal, gracias al poder que detentan dentro de las paredes de los recursores. Gabriel nos sintetiza perfectamente lo que implica vivir en esta zona. Hablo así. Vago que enfermaba, moría. Nadie le llevaba alimentos a su celda. Iba consumiéndose por hambre. Moría entre la metidez de sus últimos excrementos y orines. Sus compañeros de celda lo avanzaban fuera al anochecer, si lo veían agonizando. Fin de sí. Los vagos son despojos, desechos, podredumbre de la podredumbre. Sus, son cuerpos que no importan, como es el título de un famoso libro de Judith Butler. En el texto, el texto se presenta una explicación de, de por qué aparecen estos cuerpos abiertos. Cama le manifiesta a Gabriel, abro cita. La corrupción ya es vendida, dijo, porque es caliente. Es por lo grande, es por lo grande. La, soci la sociedad aumenta cada día. Nadie limpa, nadie limpia. Aquí y en los palacios. ¿Tú crees que junto al Natalo viviría, habría este maravil y esos lamentacres, el Rosita y ese pobre Clavel? Lo hubiéramos matado en su tiempo de vida, si hubiera sido, 
Allá no nace, el alma no le hace contra su natural, sino cuando la sociedad lo amarga. Aquí en el sexto, la mugre está fuera. Es por la pestilencia y por el hambre. En los palacios de los señores, la mugre es de antiguo. Es más por adentro. Vendrá de la ociosidad, de la plata guardada, conseguida a costa de la que nos de medio mundo, de esta pestilencia que estamos sufriendo. Fin de cita. Este diálogo es importante porque nos revela una serie de aspectos fundamentales en la intención autorial del sexto. En primer lugar, Kamar sostiene que estos personajes abyectos son productos propios de la ciudad, de la costa, en específico de Lima, lugar al que se le cataloga como pueblo grande, donde la sociedad aumenta cada día. En contraposición a este espacio se menciona las orillas del Mantar, el campo, la sierra. Este segundo lugar es definido por oposición como limpio y puro, libre del objeto. Por otro lado, la culpa de la existencia de estos seres no solo se le achaca a la cárcel, sino a la desigualdad social y la explotación económica que imperan afuera del sexto, en la ciudad. Sigue esta misma línea de sentido la invocación que le formula Torrealba a Gabriel para que no mate al puñalada. Abro cita. Gabriel, dirige esta indignación contra los legítimos padres de puñalada, contra los peoratarios y los capitalistas sin alma. Puñalada es hijo de la miseria de los barrios de Lima que apestan como el sexto. ¿Crees que en un país donde hay justicia a ese muchacho le hubieran entregado a puñalada? ¿Crees que puñalada existiría? En Perú, pues, está en manos de unos millonarios que amontonan su plata hundiendo la miseria, en la perversidad, en un excusado a más de la mitad de los peruanos. Gabriel, recuerda el mundo de afuera. Sin decirlo. Torralba afirma que puñalada es hijo producto del capitalismo y sus consecuencias nefastas. De esta manera, el capitalismo es señalado como nocivo y pernicioso, una fuerza maligna que deshumaniza y lo desbarata todo, lo ensucia, lo pervierte. El sexo es apenas un modelo a escala de lo que sucede allá afuera, un síntoma que recuerda el horror y la miseria en la que se debate la sociedad peruana. Así como el sexo transforma a los hombres en animales, en objetos o cosas, del mismo modo el capitalismo reduce a los peruanos a lo no humano, los empuja a su descomposición moral. Un ejemplo de esta descomposición puede apreciarse en el caso de Clavel. Al entrar a la cárcel, el delincuente maradí lo violó y lo convirtió en su pareja. Sin embargo, luego fue metido a puñalada, que no solo abusó sexualmente de él, sino que lo prostituyó al resto de los prisioneros. Después de muchas quejas de parte de los presos políticos, el comisario accedió a colocar un candado en su celda para evitar más excesos. Sin embargo, los presos se las ingeniaron para seguir aprovechándose del pobre muchacho. Abro cito. En la puerta de la celda de Clavel se había formado una fila de cinco hombres que parecían servir de pantalla delante de la reja. Un hombre estaba completamente pegado a la reja de la celda. Esperamos. El hombre se separó de la reja, se abrochó el pantalón y se encaminó hacia la escalera. Ahora tú, antes de que te canse, dijo el que estaba pegado en la pared y parecía que mandaba la fila. Júrate. Otro individuo que estaba fuera de la fila se acercó a la reja. Ya no, dijo, y se retiró al otro modo. Anda, rosca, dormir. Te has aguado, dijo en voz alta el que mandaba la fila. Así agachado, aguanta poco. Puñalada puede venir a pegar. Sin decir. Gabriel ha quedado horrorizado por este espectáculo. Le dice a un ya ausente cama, a Rosita. El clave del hermano ahora es una bestia. Le han borrado la pequeña alma del loco que tenía. Ahora es una bestia, una bestia silenciosa, ya sin sentidos, y está casi enfrente de mi celda. No tendrá ya sosiego, como los sapos que parvadas de niños martirizan, echándoles mazorcas de espinos sobre el cuerpo, hincándoles con palos, cortándoles las patas, regocijándose con la sangre que brota de sus heridas, mientras él se arrastra cada vez más lentamente marcando el suelo con la baba que cae de su boca. Hermano Cama, la noche no va a terminar nunca. Sin decir. Se ha dicho bien hasta atrás que en el universo social ficcional existe una especie de fuerza que busca corromper a los hombres, una voluntad que pareciera reposilarse en la premisa de que todo en el Perú, en el mundo, es capaz de corromperse. Ahora sabemos que esta voluntad no corresponde al puñalada ni al comisario, ni siquiera al general, pero al presidente, quienes desempeñan solamente los papeles de piezas de engranaje, sino que esta fuerza maligna es el capitalismo, el sistema opresor y deshumanizante que se ha apoderado de la nación peruana. Apenas que Gabriel llegó al sexto se dio cuenta que todo el lugar estaba envuelto por una presencia siniestra, algo que le producía desazón y temor, que crecía a medida que se iba acercando a este recinto carcelario y cuya única certeza era la abundante, la abundante felicidad. En el transcurso del recorrido narrativo, Gabriel se va percatando que esta pestilencia no solo se refiere a la cuestión física del sexto, sino que se aplica al clima moral que se vive dentro de sus muros la corrupción, la prepotencia, el abuso sexual de los más débiles, el homosexualismo, la humillación sistematizada y cotidiana, etc. 
todo se apodera del sexto y lo vuelve algo en el segundo y termina. Gabriel intentó mantenerse alejado de esta corrupción. Su estrategia no consistió en amurallarse detrás de una ideología, sea aprista o comunista, sino que buscó defenderse apelando a sus raíces sanguinas, a su origen serrano. Es por eso que frecuentemente acude al pasado, le da rienda suelta a la nostalgia. Por eso también se cobijó bajo la tutela y protección de Cama, un hombre venido del campo como él. Al morir este personaje, Gabriel le dice lo siguiente, a lista de súplica u oración. Ambrosito. Llévame tú, que ya eres todopoderoso. Llévame a la orilla de alguno de los ríos grandes de nuestra patria, al pampa, a la purima o al mantado. Yo veré el río, la luz que juega sobre el remanso, las piedras que resisten, el golpe de la corriente y me impermeable, purificaré de todo lo que he visto en esta cueva de Lima. Bajo las montañas quemadas por el sol y la helada, nuestros ríos están corriendo ahora entre los bosques de retama. Llévame o haz que piense en nuestros campos, en nuestros brazos o en nuestros pueblos. Eh, algo, algo pequeño. Gabriel considera que todo lo que ha experimentado en el sexto lo ha manchado, lo ha contaminado, y es por eso que debe limpiarse, purificarse. Como se ha dicho antes, la ideología de los apristas y de los comunistas puede serlo. Solo lo puede lograr Landino, que en el texto es representado por Cava. Sin embargo, un hecho de facto conseguirá que el joven estudiante recluido se vea alcanzado por toda esa podredumbre moral. Ha llegado al texto un niño andino acusado de robar recuerdos de su patrona. Con la mente de las autoridades del penal, los jefes del sexto se lo han disputado y puñalada se ha quedado con él. Por más que Gabriel intenta ayudar al muchacho, no puede evitar que lo viole. Ni apristas ni comunistas se quieren meter en el lío. Gabriel se siente impotente ante el abuso que sufre el niño. A partir de este evento, Gabriel se transforma. Desea la muerte de puñalada. Le comenta a Sorral lo que siente. Ambrosita. Tengo en las ventanas el llanto de ese muchacho. Y lo otro, lo otro de lo que ya no se puede hablar. Ustedes tienen una ideología y una disciplina. Yo soy libre. Puedo, si me es posible, degollar a un monstruo. El negro, después que he visto lo que ha hecho, debe morir. Es como aplastar un animal venenoso que se le acerca. Y me sigue. Y sigue. Como se puede observar, Gabriel ha sufrido una transformación. Ha pasado de ser el muchacho que contemplaba el horror para ahora intentar aniquilarlo. También le comenta al tirano, el personaje al que acude para vengar al niño andino. Abro cita. Las paredes de esta prisión, su fequidez no se abunda, este piso de abajo que los vagos laven, todo me empuja a procurar la muerte del negro. Será un poco como matar al sexo. Sin decir. También ha experimentado un cambio. Ya no es más el estudiante puro y decente que entró al sexto. La cárcel y su pestilencia moral lo han afectado, lo han envuelto hasta derrotarlo. Aunque no sea él aquel que mate puñalada, es suficiente este deseo de venganza que nace en su corazón para atestiguar que ya no es el mismo. Al final, el odio, la miseria se han alzado con el triunfo, la premisa se ha hecho realidad. Todo, incluso el alma de un estudiante andino, es posible de corromperse. Muchas gracias.